আসসালামু আলাইকুম শিখে শিখে চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমি 17th টিচার্স রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে আলোচনা করব কিভাবে अप्लाई করতে হয় আমার অলরেডি अप्लाई করা হয়ে গেছে আমি এজ এ প্রফেসর अप्लाई করেছি প্রফেসর পদে তো আপনারা চাইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারের পদে अप्लाई করতে পারেন আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড যদি অনার্স কমপ্লিট হয় অথবা ডিপ্লোমা হয়ে থাকে তো আপনারা আপনাদের যে ক্যাটাগরি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটার স্ক্রিনে এই ক্যাটাগরি वाइज আপনারা আপনাদের সাবজেক্ট वाइज চুজ করে अप्लाई করতে পারবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার বেঙ্গলি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইংলিশ তো আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন যদি বা এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বেঙ্গলি হয় তো আপনি বেঙ্গলি টিচার হিসেবে अप्लाई করতে পারবেন ইংলিশ হইলে ইংলিশ টিচার হিসেবে अप्लाई করতে পারবেন সোশ্যাল সায়েন্স হইলে সোশ্যাল সায়েন্স সাবজেক্ট কে প্রায়োরিটি দিয়ে अप्लाई করতে পারবেন এখানে হচ্ছে আইসিটি টিচার যদি মনে করেন কনফিডেন্ট থাকেন যে আমি আইসিটি পড়াতে পারবো তো আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার আইসিটি এখানে अप्लाई করতে পারবেন ডিপেন্ড করছে আপনার যে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড সেটার উপর তো আমি অ্যাজ এ লেকচারার এখানে সিলেক্ট করেছিলাম কারণ আমার সাবজেক্ট এখানে লেকচারার আইসিটি লেকচারার কম্পিউটার অপারেটর এগুলা না আমার সাবজেক্ট হচ্ছে ফিজিক্স তো আমি লেকচারার শুধুমাত্র শুধু লেকচারার দেওয়া একটা সিলেক্ট করেছিলাম করার পরে আমি এখানে নেক্সট ক্লিক করেছি করার পরে এখানে একটা ফর্ম আসছে এই ফর্মটা পূরণ করতে হবে এখানে সাবজেক্ট ফর রিটেন টেস্ট আমি কোন সাবজেক্টে লিখিত পরীক্ষা দিব সেটা এখানে সিলেক্ট করতে হবে তো আমি যেহেতু ফিজিক্সের স্টুডেন্ট সো ফিজিক্স সিলেক্ট করলাম এখানে অ্যাপ্লিকেন্ট নেম হিসেবে নিজের নাম দিয়ে দিব আমি প্রসেসগুলো আপনাদের বলে যাচ্ছি কারণ আমার অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে আমি আর অ্যাপ্লাই করব না প্রসেসগুলো আপনারা ভালো করে দেখেন এবং আপনারা অ্যাপ্লাই করেন খুবই ইজি কঠিন কিছু না আর যারা বিসিএস অ্যাপ্লাই অলরেডি করে ফেলেছেন তাদের জন্য এটা আরও পানির মতো সহজ কারণ কঠিন কিছু না আসেন তো দেখি স্টেপগুলো এরপরে অ্যাপ্লিকেন্ট নেমে হচ্ছে আপনার নিজের নাম ফাদার্স নেম আপনার বাবার নাম আপনার মায়ের নাম ডেট অফ বার্থ এখানে হচ্ছে ডে সিলেক্ট করবেন এখানে মান্থ আর এখানে ইয়ার জেন্ডার মেল হইলে মেল মে হইলে ফিমেল ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড যদি হয়ে থাকেন যদি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে থাকেন তো এখানে ইয়েস দিবেন আর যদি আপনি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড না হয়ে থাকেন তো নো সিলেক্ট করবেন দেন ন্যাশনালিটি অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে নইলে আপনি এটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না সো এখানে কিছু সিলেক্ট করা লাগবে না আপনি সিম্পলি পরের অপশনে চলে যাবেন রিলিজিয়ন যদি ইসলাম হয় তো ইসলাম হিন্দু হইলে হিন্দু খ্রিস্টান হইলে খ্রিস্টান আর বুদ্ধিজম হইলে বুদ্ধিজম সিলেক্ট করবেন ন্যাশনাল আইডি যদি থেকে থাকে অবশ্যই ইয়েস ক্লিক করে এখানে ন্যাশনাল আইডি নাম্বারটা দিয়ে দিবেন আর যদি ম্যারিড হন তো এখানে ম্যারিড সিলেক্ট করবেন আর যদি আনম্যারিড হন তাহলে সিঙ্গেল সিলেক্ট করবেন এখানে মেইলিং অ্যাড্রেস হিসেবে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দিবেন আর পারমানেন্ট অ্যাড্রেসই যদি প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস হয় তাহলে এখানে একটা টিক দিয়ে দিবেন এই অপশনগুলো স্টেপ বাই স্টেপ ফিল করবেন আর খেয়াল রাখবেন কোনো স্টেপ যেন বাদ না যায় তারপর হচ্ছে এখানে মোবাইল নাম্বার দিবেন এই মোবাইল নাম্বারটা আবার কনফার্ম করার জন্য ওই একই মোবাইল নাম্বার এখানে দিবেন তারপর এখানে ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন আচ্ছা এখানে ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়ার পরে আসছে এডুকেশনাল যে কোয়ালিফিকেশনগুলো সেগুলো ইনফরমেশন দিতে হবে এখানে এক্সামিনেশন আপনি যদি এস হন তো এস এস দাখিল হইলে দাখিল এস এস সি ভকেশনাল হলে এস এস সি ভকেশনাল এখানে আপনার দেওয়া আছে অপশনে তো আপনার যেটা আপনি পড়েছেন সেটা সিলেক্ট করবেন বোর্ড যেটা আপনার সেটা এখানে সিলেক্ট করবেন ঢাকা হলে ঢাকা রাজশাহী হলে রাজশাহী আমি যশোর দিয়েছি কারণ আমার যশোর বোর্ড ওকে দেন এটা ছিল এস আর এইচ আর গ্রাজুয়েশন লেভেল এখানে গ্রাজুয়েশন লেভেল যদি অনার্স অন অনার্স ডিগ্রি হইলে ডিগ্রি পাস কোর্স হইলে পাস কোর্স আপনার যা ব্যাকগ্রাউন্ড সেটাই এখানে কারেক্ট ইনফরমেশন দিয়ে ফিল করবেন ফর্মটা দেন মাস্টার ডিগ্রি যদি অ্যাভেলেবেল হয় তো এই টিকটা দিয়ে দিবেন দেওয়ার পরে এখানে হচ্ছে ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিবেন এইটা হচ্ছে অপশনাল এই যদি এই ধর এইটা হচ্ছে আপনার এক্সট্রা কারিকুলাম বা এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন যদি থেকে থাকে যদি আপনার কোনো অভিজ্ঞতা থেকে থাকে তো এখানে উল্লেখ করবেন আর এখানে এক্সাম সেন্টার সিলেক্ট করে দিবেন যে কোথায় আপনার সিট পড়লে আপনি পরীক্ষা দিতে কমফোর্টেবল বা অ্যাভেলেবেল থাকবেন সেটা সিলেক্ট করবেন তো আমি এখানে ঢাকা চুজ করছি কারণ আমার কারেন্ট লোকেশন হচ্ছে ঢাকা 
আচ্ছা দেন ভ্যালিডেশন কোড হিসেবে এখানে যা আছে হবো হবো এটা এখানে বসাবেন বসানোর পরে এখানে একটা টিক দিতে হবে টিক দেওয়ার পরে নেক্সটে ক্লিক করবেন নেক্সটে ক্লিক করার পর আপনার একটা অপশন আসবে সেই অপশনে হচ্ছে আপনাকে আপনার ছবি দিতে হবে পাসপোর্ট সাইজের ছবি যেটার সাইজ হবে তিনশো গুণ তিন সেল আর একটা সিগনেচারের ছবি যেটার মাপ হবে হচ্ছে তিনশো গুণ আশি সেল তো এই ছিল হচ্ছে এন টি আর সি এতে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় খুবই সহজ আপনারা যদি এখন অ্যাপ্লাই করে না থাকেন অবশ্যই দ্রুত অ্যাপ্লাই করে ফেলেন কারণ কালকে লাস্ট ডেট এরপরেও যদি কোনো অংশে বুঝতে অসুবিধা থাকে অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানান আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রবলেম সলভ করার ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আশা করি নেক্সট ভিডিওগুলোতে আপনাদের সাথে পাবো ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ